Vu l'heure à la pendule, c'est maintenant la période des déclarations des députés. La parole aux députés. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la Présidente, aujourd'hui, je veux parler du... Récemment, on a, on a parlé du fait que le gouvernement donne... Dans ma communauté, dans ma circonscription, on a vu que ces services seront fournis sous le modèle privé. Les sociétés sont seulement payées lorsque les services sont rendus. Cela veut dire que ces sociétés privées ont une... sont, sont motivées pour respecter justement ces, ces mesures. On voit des personnes... On voit des personnes qui sont motivées lorsque ces municipalités fournissent à ces services. Services. Et lorsqu'ils ont la connaissance pour mieux servir leur communauté. Au lieu de cela, à Hamilton, on a des sociétés américaines qui essayent d'être euh, payées. Ce genre d'injustice est juste le début et ça ne va pas marcher. On voit déjà euh, les résultats au Royaume-Uni et en Australie. On doit mettre fin à cela avant que ça affecte la vie des Ontariens. Nos services sociaux ne doivent pas être euh, des ressources pour les sociétés américaines. Merci. Déclaration des députés. Je vais rappeler à tous les députés d'entrer de, euh, silencieusement pour qu'on puisse entendre les autres. La parole au député de Willowdale. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Aujourd'hui, je veux rendre hommage à, une, à un leader d'une de la communauté de Willowdale qui, qui est décédé à l'âge de 45 ans. C'était un père attentionné, un membre dévoué de la communauté, un bon ami et un, un activiste pour la société de Willowdale. Il adorait la politique et il était passionné par le Parti libéral. On n'était pas toujours d'accord, en fait on n'était jamais d'accord, mais il approchait la politique avec de l'humeur et de l'humanité. Il mettait les gens autour de lui au-dessus de tout et il respectait les... Euh, les uh, partisans de tous les, les partis He politiques qui voulaient juste aider, il était toujours généreux. Il s'est présenté au conseil municipal en 2018. Il, faisait, il était un membre de l'armée du salut et le club Rotary, ainsi que l'association des, uh, des Canadiens coréens. C'était une force pour notre province et pour notre pays. C'était une inspiration pour moi et pour plusieurs à Willowdale. Albert, Willowdale ne sera plus le même sans ta voix et sans l'énergie que tu as portée partout. Tu vas le mettre. Merci. Déclaration de député. Uh, My statement is for the Minister of Transportation regarding a call to Michelle Ma in question, Miss Shores. Uh, It's on Highway 11 and has pour, uh, over 400 students plus a daycare. Et pour, uh, le and the speed limit de, in front of the call to Michelle is 80 kilometers an hour. This is a school. Il s'agit ici de l'autoroute 11, où il y a environ 400 étudiants qui passent la limite de la vitesse de 80 km. J'ai parlé au ministre plusieurs fois et je les ai avertis. En janvier, il y a eu un accident sur cette route. Une portion de, du véhicule est entrée sur la route et par la grâce de Dieu, personne n'a perdu la vie. Mais on a averti le gouvernement. Mais ce qui est plus déplorable, c'est que la, la, vitesse, la limite de vitesse est de 80 km, alors que de la ville d'à côté, c'est 70 km. Au sud, c'est 60 km. Et quand vous allez plus profond dans le sud, c'est 50 km. Mais ce qui est le plus déplorable pour moi, c'est que lorsque je conduis vers le nord de l'Ontario et j'arrive vers la route de l'avenue, les routes sont à 40 km. La vitesse est à 40 km. Ils se préoccupent des écoles ici. Alors c'est le moment de réduire cette, vite cette limite de vitesse. Mais il faut vraiment le faire maintenant. Ça ne sert à rien de mettre une longue voie jaune, mais ça n'aide personne. Merci.
Autre déclaration de député. La parole au député de Lake Je me lève aujourd'hui pour vous parler d'un organisme de charité à Lake Shore. Aujourd'hui, j'ai Adair Creek qui est dans la tribune. Les représentants de l'association des enfants dont les parents sont incarcérés. Cette association aide ces enfants. Canada fournit, seul, fournit des fonds ainsi que des, des sorties scolaires, mais ils aident également les enfants à rendre visite à leurs parents qui sont incarcérés. On leur donne des transports gratuits ainsi que des goûters euh, sains ainsi que de, du divertissement pour leur voyage. À travers la Trillium Foundation, on a eu des financements pour un nouveau bus. Ce nouveau bus va permettre aux familles partout dans la, dans la région du Grand Toronto à faire face à ces problèmes, à, à cette situation difficile. J'encourage tout le travail que le personnel fait et j'encourage vous tous à, chercher le à faire des recherches sur le travail qu'ils font et comment ils aident ces enfants qui font face à des, à des adversités. Merci beaucoup d'avoir pris soin de ces jeunes. Member statements. The member for Brampton North. Thank you, Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. Delays, delays, delays. delays. Des délais, des encore plus de délais. Les agents de correction ont demandé des changements pendant Many plusieurs années dans la prison, dans le système carcéral de Thunder Bay. Par contre, ils avaient, ils avaient beaucoup d'espoir lorsqu'ils ont le gouvernement annoncé qu'ils allaient bâtir une nouvelle prison. Par contre, c'est très limité ce qu'ils peuvent faire dans la prison parce que ça fait plus de 100 ans qu'elle a été construite. Et c'était pour une capacité de 60 personnes à l'époque, et maintenant il y a plus de 150 à 160 détenus. Et selon un sondage de, qui a dernièrement été publié, qu'il y aura plus de délais qui feront en sorte que la sécurité pour les détenus et pour leurs familles sera mise en place. Avec une mise à jour d'Infrastructure Ontario, on a changé la date pour la construction à être déterminée. Mon collègue, député de Thunder Bay, Atikokin, a dit que l'ancien gouvernement libéral a négligé cet enjeu et le gouvernement Ford fait la même chose et ce n'est pas sécuritaire pour le personnel alors que le gouvernement continue d'ignorer le problème. Une nouvelle construction prendrait en compte les problèmes de sécurité en créant un seul complexe et de mettre à jour le système. Il est temps maintenant de passer à la construction. Merci. Déclaration du député, député d'Ottawa Sud. Merci, M. le Président, dans ma circonscription d'Ottawa Sud. Le hockey pour les jeunes a eu un premier événement et c'est une organisation lucrative et qui est extraordinaire qui permet aux jeunes de jouer au hockey avec la Fondation. Ils ont octroyé 27 000 en subvention pour permettre aux jeunes dans la région d'Ottawa de jouer au hockey. 53 filles nouvellement arrivées au Canada pourront être invitées pour apprendre à jouer au hockey sans aucun Ils auront des temps de vie libres, gratuits et vont apprendre comment pratiquer. Le programme permettra aux joueurs d'apprendre l'anglais, d'apprendre plus de compétences qui les aideront dans la vie et d'apprendre l'importance de l'activité physique. C'est le but est de réduire les barrières physiques et euh, sociales pour que plus de plus jeunes puissent participer au hockey. Merci à, au secondaire Gloucester et pour la ville d'Ottawa d'avoir rendu cet événement possible. Merci. Déclaration de député, député c'est un plaisir pour moi de prendre la parole dans l'Assemblée, dans l'esprit du mois de l'histoire des Noirs. C'est important de, de reconnaître leur contribution. Et je voudrais attirer votre attention sur ce qui se passe à Oakville et comment nous commémorons ce mois important. Nous devons tous, être, nous devons tous connaître notre rôle dans le passage pour les Noirs. 
the Underground Railroad, which saw hundreds Ici, au Canada, of il y a, qui a, qui a vu des centaines d'esclaves des États-Unis trouver la liberté ici au Canada. À l'époque, Oakville était une petite, plus petite ville et les gens ont déménagé partout en Ontario. Par contre, il y a une histoire qu'on devrait se rappeler. C'était l'histoire de James Wesley Hill, un esclave qui, qui s'est échappé des États-Unis et s'est établi sur une ferme à Oakville et a permis à 800 autres d'échapper l'esclavage aux États-Unis. Il a reçu le titre de conducteur. Dans une maison qu'il a bâtie, qui existe encore, c'est à savoir comment cette histoire est reconnue dans nos collectivités, telle que l'Association des Caribéens, de Oakville, qui euh, reconnaissent cette histoire à tous les jours. Merci beaucoup. Déclaration de député, député de Toronto saint paul Merci, M. le Président. Je voudrais reconnaître la vie d'Evangeline Rosa, qui a été tuée par un camion de ciment à Erskine Young il y a quelques mois. On parle de développement responsable. Par contre, il y a du développement irresponsable dans cette région. Il y a des, une dizaine de résidents de saint paul qui luttent pour plus de développement responsable dans nos collectivités, dans notre collectivité. Grâce à leur militantisme, ils ont créé un programme Focus Midtown pour comment bien faire le développement de réduire la hauteur des immeubles et qu'il y a plus de services pour desservir la communauté, telles que des écoles, des parcs. C'était au sujet de développement responsable. Ils ont évité la ministre de faire une tournée du, du quartier pour euh, voir le plan et il ne l'a pas fait. Il l'a fait secrètement avec cette tournée et le euh, député de Glinton Lawrence euh, il a invité pour le faire, qui n'est pas ce, le député dans la région, mais c'est plutôt moi. C'est un manque de respect envers les résidents de Saint-Paul, ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, nous avons une demande très simple de renverser vos, vos changements avec la décision de, du règlement 405, écouter la collectivité et non pas euh, fait, ne faites pas simplement du développement pour vos amis. J'ai des douzaines de lettres qui ont, de la part des citoyens de saint Paul qui ont été envoyés au ministre Clark. Et ça répond à la déclaration du député, député de Durham. Je prends la parole aujourd'hui pour informer la Chambre que le 13 février, j'ai pu mettre à jour mes commentaires concernant le service GO à Bowmanville. Ça fait plusieurs années qu'on en parle dans ma collectivité. Metrolinx a fini son analyse de rentabilité mise à jour et que le choix qu'ils ont choisi permettra un service tout au long de la journée. Based on the updated initial business Selon case, Metrolink staff have recommended jour, proceeding with option two. Ils vont aller avec le choix numéro 2 d'alignement des services et de servir toutes les populations au long de, du, de cette prolongation, de ce prolongement du tronçon et de va permettre de construire les, le projet d'aller au-delà de l'autoroute la, 400. Le directeur de Metrolinx va revoir l'analyse de rentabilité et si approuvé par la commission. Le conseil de Metrolinx va continuer de travailler avec notre gouvernement pour mettre de l'avant et de passer à la prochaine étape dans le processus. J'ai hâte de travailler avec Metrolinx et notre gouvernement pour assurer que ce projet soit financé et soit construit. Merci, M. le Président. Je vais demander à la Chambre un rappel à l'ordre. Il y a plusieurs conversations qui ont lieu en même temps. C'est difficile d'entendre les déclarations de députés. Déclaration de député, député de Hawkman Norfolk. Monsieur le Président, cette année, on va recevoir 4,5 millions de dollars pour l'infrastructure communautaire, 2,6 millions dans le comté de Norfolk à Nissan. Cet investissement vient de, du Fonds de communautaire d'infrastructure 
qui est l'OCIF. C'est un million de 200 millions de dollars. C'est un fonds de 200 millions de dollars qui appuie des municipalités partout en Ontario de moins de 100 000 personnes. Je voudrais remercier la ministre de l'Infrastructure, Laurie Scott, et le premier ministre, M. Ford, qui a fait cette annonce plus tôt cette année pour s'engager à financer ces projets dans ma circonscription. Ces projets de 4,5 millions de dollars très appréciés. Cet investissement dans notre infrastructure ira à nos partenaires municipaux. Ils seront dépensés où il y a le plus grand besoin. Ça veut dire que le comté de Norfolk et de Haldeman, de 5,2 millions cette année à lui seul, pour réparer nos routes, nos ponts, et pour prendre en compte les besoins concernant les égouts et l'eau potable, j'ai hâte de voir le nouveau projet et de savoir comment ils vont dépenser ce 4,5 millions de dollars cette année sur notre infrastructure communautaire et à savoir comment. Et j'ai hâte de, aussi de participer aux événements avec nos partenaires municipaux, à savoir comment nous dépensons notre argent, notre argent de la part des, des contribuables pour réparer notre infrastructure. Merci. Maintenant, la présentation des visiteurs, je vous rappelle qu'il y a seulement cinq minutes 